അടുത്ത വാണ്ടിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഈ വാണ്ടിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ നമ്മളൊരു മെറ്റൽ ബോക്സിലായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു ബോക്സിലായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് ഇതൊരു സ്റ്റീൽ ചേമ്പർ ആണ് സ്റ്റീൽ ചേമ്പർ ആയിരിക്കും ഇത് എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എർത്ത് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റീൽ ചേമ്പറിനകത്തായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള എയർ നിറച്ചേക്കും ഇതെന്തിന് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ വാണ്ടിഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിനെ ഒരു സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്നറിനകത്തായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നത് അത് എർത്ത് ചെയ്തേക്കും ഇതിനകത്ത് ഈ ഹൈ പ്രഷർ എയർ എന്തിനാണ് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കും ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ലൈൻ കമ്പി ലൈൻ കമ്പി ഷോർട്ട് ആവുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലൈൻ കമ്പി ടച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വെടിയേക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ സ്പാർക്ക് അടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇനി ഹൈ വോൾട്ടേജ് ലൈൻ കമ്പി ആണെങ്കിൽ ടച്ച് ഒന്നും ആവണ്ട ഇങ്ങനെ അടുത്ത കാണാൽ മതി സ്പാർക്ക് അടിക്കുന്നതാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതെല്ലാം ആ സ്പാർക്ക് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് സോലിസൺ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ സർഫസിൽ വാണ്ടി ക്രാഫ്റ്റ് ജനറേറ്ററിന്റെ ഈ നമ്മുടെ ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഷെല്ലിന്റെ സർഫസിൽ ഹൈ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്നത് എയർ ആണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും പോസിറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ചാർജിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് നടക്കും നമുക്കറിയാം മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ക്ലൗഡിൽ ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള എയർ വഴി എന്ത് ചെയ്യും എയർത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സംഭവമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എയർ വഴി അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് നടന്നു അപ്പൊ എയർ കത്തും അപ്പൊ അവിടെ മിന്നൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ തീയാണ് നമ്മളെ മിന്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇതിപ്പോ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചാർജ് അപ്പം ക്ലൗഡ് പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ എയർ ഇതിന്റെ ഇവിടേക്കുള്ള എയർ വഴി ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് സ്പാർക്ക് അടിക്കും അപ്പൊ മിന്നൽ പോലെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ പെട്ടിയിലാത്തൊന്നും വെച്ചില്ല ഇവിടെ വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വാണ്ടി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിനെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു വർക്ക് ചെയ്ത് കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ നാല് സൈഡിലേക്ക് ചാടപടാ സ്പാർക്ക് അടിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളെ കൺട്രോളിൽ നിൽക്കൂല ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പാർക്ക് വന്നേക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചേമ്പറിനകത്തൊക്കെ ആക്കി മര്യാദക്കാരനായിട്ട് നിർത്തി അതിനകത്ത് ഹൈ പ്രഷർ എയർ അങ്ങോട്ട് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ പ്രഷർ എയർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എയർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ ഡിവൈസിന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ന്യൂട്രൽ എയർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ന്യൂട്രൽ ആറ്റങ്ങൾ വഴി എളുപ്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്ചാർജ് നടക്കും അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ അങ്ങ് നടത്തും അപ്പൊ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയയിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കുറയ്ക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഹൈ പ്രഷർ എയർ ഇവിടെ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിസൺ ഹിയർ അപ്പൊ വാണ്ടിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് എന്താണ് ആൻ എർത്ത് സ്റ്റീൽ ചേമ്പർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഹൈ പ്രഷർ എയർ വട്ട് ഈസ് എ പർപ്പസ് ഓഫ് ഹൈ പ്രഷർ എയർ ഹിയർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്താണ് സി ആസിഡ് ഈസ് എ ഹൈ പ്രഷർ ആസിഡ് ഈസ് ഹൈ പ്രഷർ എയർ ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ എയർ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ഇൻസൈഡ് ദ ബോക്സ് ഇൻസൈഡ് ദ ചേമ്പർ ഓക്കെ So, uh, discharge takes place uh, soon through it and it will not spread to the surrounding area. Once again, see, Van de Graaff generator is kept in a uh, steel chamber. Uh, then, high pressure air is filled in it. What is the purpose of filling high pressure air in it? See, uh, as it is high pressure air, the concentration of neutral air molecules inside the box will be more. So, Uh, discharge through the air takes place so fast so discharge will be restricted inside the box only it will not spread to outside outside area okay so this is a reason van de graaff generator chodikina adutha question see ee uh, nammada shell ile shell valare valuda irikanam why the shell of van de graaff generator should be of uh, more, uh, larger radius van de graaff generator ile shell ennu parayunnathu valare valuda irikanam why അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം യു കൺസിഡർ എ ഷെൽ യു കൺസിഡർ എ ഷെൽ ഓഫ് റ
നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കൂ വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എല്ലാത്തിന്റെ ആൻസർ സെയിം അല്ലേ ഹിയർ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് സി ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ആൾസോ ഇൻക്രീസിംഗ് അമേ റൈറ്റ് ഡിനോ ഇതെല്ലാത്തിന്റെ ആൻസറും സെയിം അല്ലേ സേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ആറ് കൂടിയാൽ ക്യൂന്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും കൂടും അപ്പൊ ക്യൂം കൂടി ആറും കൂടി ക്യൂം കൂടി ആറും കൂടി വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മുടെ വാൻഡി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂന്റെ അപ്പുറം പോകരുത് അപ്പൊ വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് അതിന്റെ അപ്പുറം പോയാൽ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പാടാവും നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ച് ചാവും സോലിസൺ അപ്പൊ വാൻഡി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്ററിന്റെ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് ദാറ്റ് വാല്യൂ സോ ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ആർ ആർ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വലിയ ആർ ഉള്ള വാൻഡി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ഷെൽ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആർ കൂടിയാൽ ദ ചാർജ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹോൾഡ് ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് അതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാർജിന്റെ അളവും കൂടും ദെൻ വി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് നോക്കൂടെ ഇതുപോലെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടിയാൽ ന്യൂമറേറ്ററും കൂടും ആൻസർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സോ ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടിയാൽ ന്യൂമറേറ്ററും കൂടും ആൻസർ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സോ യു കൺ വട്ട് ഈസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ വാൻഡി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ദ ഷെൽ ഷുഡ് ബി ഓഫ് ലാർജ് റേഡിയസ് വൈ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് യു കൺസിഡർ എ ഷെൽ ഓഫ് റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ എ ചാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യു വട്ട് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓൺ ദ സർഫസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ ദെൻ ഫോർ സേഫ്റ്റി വി ഈസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സോ വി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആ റൈറ്റ് ദെൻ ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ആർ ഓൺ ഇൻക്രീസിംഗ് ആർ the charge it can hold also increases the charge it can hold also increases uh, then we will remain at a particular value okay once again consider a shell of radius r it is given a charge capital q then potential on its surface is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital r no doubt now for safety v is fixed at a particular value we should not exceed a particular value so v is fixed at a particular value then on increasing r the q value also increases keeping v constant okay so on increasing r the van de graaff generator can hold more charges without increase of v without increase of v we will remain constant on increasing r the charge it can hold also increases okay അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ചെയ്യുന്നു സി ദ ബെൽറ്റ് ഓഫ് വാൻഡിഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ ഷുഡ് ബി ഓഫ് ആൻ ഇൻസുലേറ്റർ ഓൺലി ഇറ്റ് കാൺ ബി എ കണ്ടക്ടർ അത് കണ്ടക്ടർ ആവാൻ പാടില്ല ബെൽറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റർ ഓൺലി ഇറ്റ് കാൺ ബി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ വൈ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ആൻസർ പറയൂ നമ്മുടെ ഇത് ഈ ബെൽറ്റ് ഇല്ലേ ബെൽറ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ അല്ലേ ഇൻസുലേറ്റർ ആയതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് റബ്ബ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചാർജ് അവിടെ കയറുകയും ആ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുകയും ചെയ്തത് ആ ചാർജും കൊണ്ട് ആ ബെൽറ്റ് മേലെ പോയി ആ ചാർജ് അതേപടി ഇവിടെ കൊടുത്തില്ലേ അത് അതേപടി ഇവിടെ കയറിയില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇൻസുലേറ്റർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇത് കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഈ കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വരയുന്ന സമയത്ത് ആ പാർട്ടിന് ചാർജ് കിട്ടും കണ്ടക്ടർ ആവണ്ട ആ കിട്ടിയ ചാർജ് അവിടെ ഇരിക്കില്ല അത് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും അപ്പൊ ആ പാർട്ടിന്റെ ചാർജിന്റെ അളവ് പിന്നെ ഇത്തിരി പോലെ കാണും ആ കുഞ്ഞു ചാർജ് ആയിരിക്കും മേലെത്തുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞു ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ കയറുന്നത് കുഞ്ഞു ചാർജ് ആയിരിക്കും സർഫസിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം വാണ്ടി ഗ്രാഫ് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലേ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന്റെ സർഫസിലേക്ക് ഒരു വലിയ ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ അല്ലേ ഇൻസുലേറ്റർ ഇവിടെ ഒന്ന് റബ്ബ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ചാർജ് കയറും ആ ചാർജ് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇൻസുലേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ആ ചാർജും കൊണ്ട് ആ സാധനം കറങ്ങി മേലെ വരും ആ ചാർജ് അതേപടി ഇവിടെ കയറും അത് നേരെ ഇവിടെ വരും ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിലോ ആ കണ്ടക്ടർ ഇവിടെ വന്ന് റബ്ഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് അവിടെ കയറും കണ്ടക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ആവും അപ്പൊ ആ പാർട്ടിന്റെ നെറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരി പോലെ ആണോ ആ കുഞ്
it will take much time for developing huge positive charge on the shell of van de graaff generator okay so you, as it is made of an insulator as it is made of an insulator the charges given to it remain at the place where they are given and these charges can be collected as such at the brush at the top okay then if it is a conductor the charges given to it spread in the entire surface of it so uh, the charge reaching the top part will be less uh, it will take much time for developing huge positive charge once again i will explain as it is an insulator the charge given to it remain at the place where they are given they can be collected as such at the brush at the top then if it is a conductor what will happen the charge given to it will spread in the entire surface so the charge reaching the upper part will be less it will take much time for developing huge charge a huge positive charge in the shell okay so belt should be of what insulator